welcome back to a new video lecture this lecture we discuss a new topic from slope deflection method that is the analysis of frames analysis of frames without sway okay so here you can observe certain examples of sway and also non sway frames are here ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രം നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രെയിംഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രെയിംഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഭീം അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു കോളം കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു കോളം കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും രണ്ടിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇപ്പം ഇതൊരു എൽ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എൽ ടു ആയിരിക്കും മീൻസ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒബ്യൂസ്ലി അവിടെ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ഡൗൺ ചെയ്യാനോ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാനോ മറ്റ് സപ്പോർട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പം അവിടെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വേ മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രം നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അതൊരു സ്വേ ആയിരിക്കും അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക രണ്ടിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിം ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ കേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൽ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എൽ വൺ തന്നെയായിരിക്കും ഹൈറ്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കേസ് പോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ടും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അതായത് ഒരു നോൺ സ്വേ എക്സാമ്പിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് സ്വേക്ക് നമുക്കൊരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കേസാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഫ്രെയിംഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ലോഡ് നമ്മൾ സാധാ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അവിടെയും ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്വേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി അടുത്തൊരു ഡയഗ്രം നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ കാണാൻ സാധിക്കും ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിമട്രിക്കലി ആയിട്ടാണ് മീൻസ് സെൻട്രലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ സിമട്രിക്കൽ ലോഡിങ് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് രണ്ട് ലോഡുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡിഫ്ലക്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തൊരു കേസ് എക്സാമ്പിളും ഇവിടെ രണ്ട് ലോഡുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും സിമട്രിക്കലായിട്ടാണ് ലോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയും ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഡിഫ്ലക്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ദെൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിംഡ് സ്വേ ഫ്രെയിമും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ സ്വേ ഫ്രെയിമും ചോദിക്കാറുണ്ട് മീൻസ് തിയറി പോർഷൻ പോലെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പോർഷനാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാരണം അതായത് സ്വേ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്ന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജോമട്രിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് ലോഡ് സിമട്രി അബൌട്ട് ദ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അതൊരു വലിയൊരു പോയിൻ്റാണ് മീൻസ് ജോമട്രി എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോഡ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ സ്വേ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാരണങ്ങളാണ് സോ നമുക്കതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കേസാണ് പറഞ്ഞത് അൺഹീൽഡിങ് സപ്പോർട്ട് അതായത് സപ്പോർട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കേസുകൾ കണ്ടതുപോലെ സപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഈ കേസുകളിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം നമുക്ക് സ്വേ എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസത്തിനെ ഹോൾഡ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും so now we move on to a problem that is a frame and without sway okay that is question so analyze the frame shown in figure using slope deflection method and also draw
നമുക്കറിയാം ലോബ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ലോബ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ അറിയാം അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാം അപ്പോൾ ഈയൊരു കേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂസ് എത്രയൊക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എത്ര ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂസസ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെ കേസുകളിലാണ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂസസ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിൽ കണ്ടിരുന്നു അതേ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും വരുന്നത് അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ ദർ ഇസ് നോ ലോഡ് ഈസ് ആക്ടിങ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ ലോഡുകൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം എഫ് എ ബിയും എം എഫ് ബി എയുടെയും വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ അനദർ കേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബി സി പോർഷൻ ബി സി പോർഷൻ്റെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ യു ഡി എൽ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എം എഫ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ യൂണിറ്റും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എം എഫ് സി ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു കേസ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം ഒരെണ്ണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ സൈൻ കൺവെൻഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടതാണ് അതായത് മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇനി അടുത്തൊരു പോർഷനും കൂടി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എം എഫ് ബി ഡി എം എഫ് ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓവർ ഹാങ്ങിങ് പോർഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്യാൻഡ് ലിവർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മാറ്റുന്ന ആ മെമ്പറിനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നെഗറ്റീവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോസിറ്റീവും നമുക്ക് വേണ്ടത് ദിസ് ഇസ് ജോയിൻറ്റ് ബി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ജോയിൻറ്റ് ഡി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബി ഡി വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ മീൻസ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിവിടെ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ വന്നത് ഇനി മറ്റൊരു രീതി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമ്മൾ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൈനസ് ട്വൻറ്റീനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുക ഇനി ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആദ്യമേ തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതണം ഏതൊരു ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എം എ ബി ഇക്വൽസ് എം എഫ് എ ബി പ്ലസ് എം എഫ് എ ബി പ്ലസ് ടു ഇ ഐ ബൈ എൽ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു തീറ്റ എ പ്ലസ് തീറ്റ ബി മൈനസ് ത്രീ ഡെൽറ്റ ബൈ എൽ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക നമുക്കറിയാം എം എ ബിയുടെ കേസിലും എം ബിയുടെ കേസിലും എം എഫ് എ ബിയും എം എഫ് ബി എയുടെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സീറോസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് തീറ്റ എ ആൻഡ് തീറ്റ ബി വാല്യൂസസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് തീറ്റ എ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി സീറോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിക്സഡ് ആണ് തീറ്റ എ സീറോ ആണ് തീറ്റ സിയും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ താഴേക്ക് വന്നു ഇക്വേഷനൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സപ്പോർട്ടോ കാര്യങ്ങളോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് സീറോ ആണ് ഇതും സീറോ ആയി പൊക്കോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു ബൈ ത്രീ ഇ ഐ തീറ്റ ബി
So, finally, we add up to the MBD value 20 magnitude. Means that separate portion of the consider that we work here. Finally, EI theta is the magnitude that is minus 1.2. This is the solve we finally get the magnitude of EI theta is the magnitude that is minus 1.2. In the case of the case, we substitute the magnitude directly. That is, MAB 2 by 3 multiplied by 1 minus 1.2 substitute. And you will finally get a magnitude of minus 0.8 kN meter. Then you will get a magnitude of MBA, that is minus 1.6 kN meter. MBC you will get another value and MCB another value. So, this is the case regarding. Uh, the mag magnitude of moments is at each joints is. okay namaku ore position lulla moment values is namaku valare easy aayittu calculate cheyan sadichu ini idinde adutha case nu vechal adutha step nu vechu kanyal idinde bending moment diagram place cheya annalladana alli varakya annalladana appo idinde bending moment diagram varakkan aayittu namaku cheyanda oru kaaryam nu vechal idinu oru sign convention undu bending moment diagram place cheyan aayittu appo aadhyam thanne namaku bending moment diagram in the case, we will see the sign convention is clear. That is why we will see the magnitude. This is joint A, this is joint B, and this is joint C, and this is joint D. So, we will see the magnitude. The magnitude is the sign. If we look at this case, we will observe the sign. Point 8 is negative point 8. That is why we will see the MAB value minus point 8, MB value minus 1.6, MBC wind minus 18.4, and MCB 14.8. This is why we will see the magnitude. Now, we will see the sign convention. We will see the negative side. Now, we will see the MAB magnitude. We will see the negative point 8. In the other one, we will take the magnitude of the minus 1.6. MBA will take the minus 1.6. In the other one, we will take the negative side and the right side will take the top. So, we will take the other position and place it. So, we will place the corresponding side. 1.6. We will place it. We will take the frame. We will take the UDL and the UDL. If you have a free body diagram, we will have the maximum WL square by 8. That is the magnitude of 24. We will have the shape of the parabolic shape. That is the correct place. We will have the magnitude of the magnitude of minus 18.4. The magnitude of negative value. The negative value of the negative value is the negative value. The negative value is the negative value. The negative value is the negative value of the negative value. 14.8 अब आदो नमक इबड़ा नमक प्लेस यम इबड़ा पॉजिटिव आना वैल्यू वेरी का अब 18 आना अब नमक इंगे साइड स्लोप द्वारे क्या सारे की इन इबड़ा कुछ वैल्यूस का डकन दोन्डा अदा ये द नम्बरे कैंडी लीवर पोर्शन डेर वैल्यू अब आदि इंडे मैक्निट्यूड अत्रे आरी की अदो रिपोस्टी 20 � 14.8 okay. 14.8 we place here. In this region, we will shade okay. That is superimposition. Now, we will consider the bending moment. Okay. Now, we will consider the easy diagram. Now, we will consider the sign convention. That is the left side, frame the left side, negative, right side, positive. And this is the opposite direction. In this case, we have to look at the AB as a horizontal. So, we have to look at the AB as a horizontal. We have to look at the same sign convention. The right side of the right side is the same as negative. If we have a frame, we have to look at the frame. So, if we have a magnitude, we have to look at the place. Okay. So, this is the usual idea. We have to look at the analysis of a frame. And draw using this slope deflection method and the parayama usually chodhikin or pattern on Okay, usually examine chodhikin or pattern on E parayana values carrying like a bending moment values carrying like calculate the anam other top on the name And then the bending moment diagram calculate where again I don't usually chodhikin or case on So I hope the section is clear and with this we wind up today's section